për andorët dhe re strategët i lirë të Romës. Shumë është folur për të parardhësit shqiptarë, si do mos për ndikimin e tyre në përandorin e madhe romake. Më poshtë mund të gjeni një përmbledhje të sundimtarve të kësaj përandori e ndikimi i se cilës vërejet edhe në ditët e sodit. Gaj Mariu, 157-86 për S. Ishte një politikan i shuar romak që u zgjot konsul 7 herë. Lindi në qytetin e Ciceronit, Arpinum. Në enciklopedit të ndryshme, Gaj Mari futet të lista e sundimtarve i lirë të Romës, pra quet si i lirë. Marjo njët për reformën e famshme u shtarake që kreu në Romë, në sajtë së cilës Roma do të kthej në superfuqi. Deri në atë kohë karjera u shtarake kishte qenë pro në fisnikëris, por me reformën që kreu, ja hoqi këtë monopol asaj duke rekrutuar u shtarë dhe oficer nga shtresat e tjera të popullsis. A ju premtoj u shtarëve tokë, plaqë lufte në vendet që do të pushtonin romakët dhe një pension u shtarak pas lirimit nga ushtria. Mario u dalua në fushatën u shtarake kunder në mantis dhe ra në sytë Scipio Emilianit që ishte në atë ko komandant i ushtris romake në fushatë. Në vitin 120 për LK, a ju zgjodh tribun plebe që ishte një rangi lartë, pasi pa firmën e ti nuk miratoeshin asurdrat e senatit. Në vitin 116 për LK u zgjodh pretor në Romë dhe në vitin 114 u dërgua për të qeverisur Spanjën. A ju martua me Julia Cezarin, teze në Jullë Cezarit. Mario u zgjodh konsul i Romës në vitin 107 për LK në moshën 50 vjeqare, gjatë kësaj kohë a i dha fitore në Romës kunder jogurthas në bretit të Mauritanis. Në këtë kohë fiset të ashtu quajtura gjemane të teutonve dhe cimbreve mundën ushtrin romake që komandojnë nga një general romak i quajtur mali madzim dhe kërcenonin seriozisht romën. Për balë këti kërcenimi, Mario uri zjodh konsul për her të dytë nga 104-100 për LK në fakt të drejten për të zjedhur konsul e kishte vetëm një her për një vit, por kjo ishte hera e parë që ndothe nga që situata ishte e rëndë. A i mundi fisin e teutonve që në aleancë me cimbret dhe tigret ishin nisur të pushtonin Romën. Punët më vonë nuk do shkonin mirë pasi reformat e ti u shtarake përveç efekteve pozitive patën dhe efekte negative. Negativ ishte fakti se u shtarët nga të mirat që fitonin i bindeshin komandantëve të tyre që qoj në luft civile në Romë midis sulës dhe Mariusit. Kjo luft përfundoj me disfat për Marion dhe ikjen e ti në azil në Afrikë. Gjatë kësaj kohë, kur Sula Mungonte, pasi kishte ikur në një fushat në Lindje, Mario me gjithë ushtrin e ti marshoj dhe hyri në Romë, kunder mori një fushat shdukesh kunder kunder shtarve të ti politik për kras të diktaturës së Sulës. Në vitin 86 për LK, a ju rizgjot konsul për her të shtatë, por 6 muaj më vonë, vdes në moshën 71 vjeqare. Sula rikëthejet në Itali, ku vendos një regjim terori duke persekutuar senator dhe për krahës të Marios. Në këtë ko, Jullë Cezari largohet nga Italia e shkoj për kosisht në kilkili për të mos rënë viktim e persekutimeve të sulës, pasi hala e ti ishte gruaja e Mariosit. Strategët u shtarak me origini lire janë të shumë dhe vet Jullë Cezari dhe dinastia e klaudve ishte trojane, sepse e mbante e veten si pasardhëse direkte e asganit, djalit të ene dardaniti. Ka qenë i madh numri i për andorve me origjin i lire që qeverisën Romën për etnicitetin e të cilve ka të dhëna të sakta nga autorët romar. Kur studion rënjët e historisë së Romës dhe kërkon se kush janë romakët, aty të gjithë dalin se janë i lirë, e trusk ose trojan. Sinqerisht, nuk di të japë një përgjigje në lidhje me konceptin e etnisë romake. Mendoj se historianët duhet të bëjnë mëtej për të përcaktuar etnicitetin e romakve, me gjithë se kjo ka qenë te për e vështirë dhe as kush nuk ka dhe një përgjigje të qartë dhe të sakt, sepse romakët dalin si Trojan, Ilir dhe Etrusk. Lutë Septim Severi, 193-211 Dinastin e Severve në pushtet e vendosi ushtria Ilire e Panonis Severi thuej se ishte një aristokrat i pasur që kishte prona në Afrikë dhe për originën e ti nuk ka të dhëna të sakta, por shumë studiues të më vonëshëm e quajnë i lirë. Në fakt, për jetën e për andorve të kësaj periude nuk kanë folur shumë autor veç Hadrionit, i cili nuk flet për originën e ti. A ju shpal për andor nga ushtria i lire, komandant i së cilës ishte dhe rivalizoj me dy pretendent për për andor të shpalur nga ushtrit e tyre në Britani dhe Siri të cilët i mundi. 
për të gjithë për andorët e tjerë i lirë nga deci të dinastia Valentiniane, ka të dhëna të sakta që tregojnë se ata ishin me origin i lirë dhe u shpallën për andorë, nga po kjo ushtri komandant të së cilës ishin. Ajo që më shtyn të mendoj një loj me disa studiues të tjerë, se se veret ishin i lirë është fakti që ushtria i lirë as njëherë nuk ka shpallën një për andorë, i cili të mos ketë qenë i lirë. Pra, të gjithë për andorët që ka shpalur ushtria i lire, më e forta e për andorist në shërbim të Romës, kanë qenë komandantët e tyre i lirë, dhe në asë një rast kjo ushtri nuk ka shpalur për andor një jo i lirë, kështu që, me qenë se se veret u shpalën për andor nga ushtria i lire, pa dyshim që ata ishin i lirë. Shumë studiues të tjerë kanë po këtë mendim që se veret ishin i lirë edhe këtë e tregojnë dhe masat që u morën në favor të ushtris i lirë. Ndërsa më parë, kur kishim të bënim me përandor latin e gjithë garda pretoriane, zhidhe nga ushtarët latin si Romak, spanjol egal në momentin që erdi severi, situata ndryshoj me njëherë. A i shpërndau gardën e vjetër pretoriane dhe pretorianët e rinjë i rekrutoj nga legionet i lire të Danubi. Së, severi vendosi me lishë që gjdo ushtarë mund të bënd e karierë, pavarësisht originës së ti jo latine dhe me njëherë pas këtyre ligjeve, ushtarët i lirë qoftë dhe me origin të ullet fshatare. Në saj të aftësis së tyre arritën deri në shkallën më të lartë të qeverisjes së përandoris, atë të përandori. Këto duke i dhenë lavdi asaj. A i lejoj martesat e ushtarve dhe paisjen e tyre me parcela toke të cilat i punonin kur nuk ishin në luft. Rriti rogat e ushtarve pretorian nga 1.000 në 1.250 dinar në vit, ndërsa ato të legionarve nga 300 në 500 dinar në vit dhe në ko fushatash ushtarake paga dy fishoj gjë që boshatisi arkën e shtetit, të cilën e mbushi me taksat që i vendosi provincave për ndimore. Severi e mënjanoj senatin dhe konsultoj vetëm me këshilin e për andori. A i luftoj kunder parthis dhe i ktheu për andoris edhe njëherë me sopotamin që e kishtë humbur si pasoj e trazirave të brendshme për pushtet dhe presionit të dyndjeve barbare. Severi me luft në nështroj Britanin, por mbeti i vrarë në Skoci. Karakala, 211-217 Pas vdekis së septim Severit, për andor u shpalën bit e ti Mark Aurel Antonini i një orë si Karakala dhe publë septim gëtes, si bashkë për andor, por pushtetin në dorë, shumë shpejt e mori Karakala, pasi eleminoj të vëllan. Karakala, si ati, pati marë dhenje të këqia me senatin. Në vitin 212 a i shpalli e diktin e famshëm për andorak, me anë të të cilit të gjithë qytetarët e për andoris shpalleshin qytetar romar. Ky e dikt ishte te për i rëndësishëm se, për shekuj, populli me qytetarin romake kishte qenë mëj privilegjuar se sa ata që nuk e kishin këtë qytetari. Kështu, romakët kishin të drejten e tyre me të cilën regulonin marëdhenjet midis tyre dhe shtetit, dërsa romakët kishin të drejten jus gentium që ishte e ndryshme nga jo romake. Pas këti e dikti të gjithë do përdornin të drejten romake. Me ardhjen e për andorve i lirë morën fund privilegjet e romakëve. Kjo të regon edhe njëherë se se veret ishin jo latin. Karakala e qoj ushtrin në disa beteja në zonat kufitare në ren, da nuk në lindje në parthi, për të luftuar me fiset barbare. Për andori u vran nga ushtria e ti më 217, ndoshta sepse nuk që aqi zoti sa jati dhe nuk përmbushi amanetin që i la a i para se të vdiste kur i tha dy djembe të ti shkoni mirë me njëri tjetrin, pasuroni ushtarët dhe mos qani kokë për asgjë. Karakala nuk bëri asnjë nga ato që i la amanet i ati se vrau të vëlan dhe nuk e trajtoj si duaj ushtrin, kështu që si veproje pësoj. Me gjithë këto, Karakala mbetet në histori me dhenje në qytetaris romake të gjithë popullsis së për andoris. Pas vdekis së ti, pushtetin e morën komplotistët dhe njerëzit e gruas dhe jo ndo një pasardhës i ti. Kështu u zgjot për andor nipi i grua së ti vari Avid Basjani dhe më vonë kushëriri i ti Aleksandr Severi, 222-235. Në këtë ko vendi futet në anarki dhe luft midis për andor është të shpallon nga ushtrit e tyre, luft që do të vazhdon të deri në 268 kur në pushtet erdhen për andor i lirë të zovë. Ata që ndruan në pushtet deri në vitin 455 pandër prerje. Deci, 229-251 Në 229 pushtetin e mori, deci i lindur në budalje në panonin e ullë. Pra i lindur në veri të iliris. Aurel Viktor thot se deci i lindur në një fshat të sirmi. A i filoj karierën si ushtar dhe arriti të bëhej për andor. 
a i shpalit se zar të birin të cilin e quajti me emrin pe lazg, e trosk, dhe e dërgojnë e iliri duke bashkëqeverisur me të. Deci arriti që të njis shkallat e karierës nga ushtari thiesh, duke arritur në rangun e përandorit të Romës. Gjatë kosë është kurtër të qeverisje së ti prej 2 vjetësh, arriti të shtyp luftën civile në Gali dhe ndërtoj një banjo publike të madhe në Romë. Deci bashk me të birin u vra në mysin e ullet, pra në Iliri, në luft me Galet në vitin 251. Lajljani, 268. A i e shpalli vetën për andor në majnës të Gjermanis dhe kjo zgjati për 2 muaj. Mark Viktori U shpalli për andor i përëndimit për pak ko në vitet 268, 270, 271. A të e shpalli për andor u shtria e ti në trier, Gjermani, dhe union nga Galet dhe Britanikët, por jo nga Spanjollët. A i u vra nga u shtria e ti në vitin 270 ose 271. E ama e ti Victoria, mbajti pushtetin pak ko pas ti dhe u përpoq që pushtetin në përëndim ta merte të triku. Të triku, 271-273. U zhjot për andor i përëndimit me ndimën e Victorias në nësë Victorit dhe vendosi kërë qytetin në trier të Gjermanis. A i e shpalli të birin, të triku në dytë bashk për andor. Në këtë ko, për andor në Rom ishte Iliri Aurelian, i cili donë të të rekuperon të përëndimin që kishte dal nga pushteti i Romës. Në betejen që u shvillua midis për andorve Ilir fitoj Aureliani, i cili nuk e dënoj të trikun, por i dha ati tituin deri dhe pasuri dhe e latë jetoj në Rom deri sa vdiq. Klaudi I, 268-270 Claudi I ishte dardan dhe këtë na e vërteton libri asaj kohë historia e përandorve në të cilin thuet, në këtë luft që u dhe ishte Claudi u dalua shumë guzimi i kalorësis së Dalmacis, pasi linte të kuptoj se vinte nga kjo provinc, me gjithë se të tjeret thoshin se ishte dardan dhe rrifte nga mbreti i Trojanve Ili dhe nga dardani vet që ka qenë themeluesi i Trojës dhe që, si pas homerit i pari që ka banuar në Trojë. Këtu autori nëzjerë qartë në pas se dardanët e Balkanit janë pasardhës të dardanëve të Trojës, edhe pse kishin kaluar 1400 vjetë nga ikja e tyre prej andej. Në një letër të dërguar nga përandori Valerian guvernatorit të Siris, thuet se caktuam si tribun të legjonit të vëtëmarsit një njeri shumë të gudzimshëm dhe besnik, klaudin me prejardhje i lire, pra këtu theksohet edhe njëherë prejardhja i lire e ti. Karierën e nisi si ushtarak dhe më vonë si komandant legjoni. Unë grit në detyr duke u bërë duka e gjithë i lirikur. Klaudi u zgjodhë për andor nga ushtarët dhe u emërua nga senati. Pasi mori fronin në Rom, gotët plaçkitën kretën, Qipron e Selanikun. Në fakt, si pas burimeve të vetë gotëve, të cilët ishin myzët, pra i lirë ata ishin brenda kufive të përandorisë. Kjo është një qështje që duhet trajtuar me kujdes nga historianët pasi këtu bëhet fjalë për i lirë që nuk i bindeshin fare për andoriz, pjesë e së cilës ishin. Në vitin 269, në betejen e nishit të sotëm, a i theu gotët duke i shpartaluar plotësisht. Dëmet që i shkaktoj armikut të regohen në letrën që i dërgon një mikut të vetë brokut, ku thotë se a i kishtë vrarë 320.000 gotë, por në fakt thuet 50.000 dhe kishtë mbytur 2.000 anije. Lumend, thoshtë a i, janë mbuluar me mburoja dhe eshta. Zum aqë shumë gra, sa që ushtarët kanë marrë nga 2 a 3 se cili. Në fakt, nga gotët do e gjente dhe vetë për andori, sepse mosvarosja e tyre soli si pasoj rënjen e murtajes, ku vdiqen shumë ushtarë dhe midis tyre dhe vetë a i. Pas vdekjes, a i u shpalë hynor dhe senati e vlerësoj duke urdhëruar të vendos një bust në kujrije dhe një bust i artë në kapitol. Lutz Domitz Aureliani, 270-275 Thuet se lindi në sirm të panonis në një familje të parëndësishme ose si që vëretojnë disa në dakin analu masë. Panonia ishte një fis ilir në kufi me Danubin dhe pikërisht në sirm kishin rezidencat e tyre për andorët ilir të Romës. Aureliani nuk duhet nga të ruar me për andorin Mark Orl që ishte me origin spanjole dhe qeverisi gjatë dinastisë së Antoninve në vitet 161-180 e njët si për andori filosof. Aureliani, i cili komandon të ushtrim në Iliri duke mos përfilur Galienin, për andorin, mori pushtetin që i dhanë ushtarët. 
Aurel Victori thot se Aureliani rritë nga një baba i thjesht i cili, si që na tregojnë, ka qenë koloni shumë të ndriturit senatorit Aurel diku mes dakis dhe Macedonis. Autropi thot se mbasti, Klaudit, e mori sundimin Aureliani i lindur në dakin ri pense. Pra ishte nga Iliria. A i arriti të thuje alemanët që kishin hyr deri në Itali dhe kërcenonin Roman. Për të mbrojtur Roman nga dyndjet Gjermanike në vitin 272, a i ngriti murin të të mbëdjet këmë të gjatë dhe nënd më të lartë që është edhe sot në Rom. Këto mure janë pagëzuar me emrin e ti si mure aureliane dhe janë të punuara me një tull të kuqet të pjekur mirë. Pas i shduku gotët, a i ka për ceu Danubin dhe vrau princin e gotëve, kanabën, së bashku me 5.000 ushtarë. Nga dyndjet gote, provincat romake të përëndimit ishin shkëputur nga Roma, da i a i ndërmori një fushat ushtarake dhe rimori sërish Galin, Francën, Britanin dhe Spanjen, që ishte një fitore e shkëllqyrë historike, të cilën dhe vetë Cezari do ta kishte pasur zili. Pas kësaj ju drejtua lindjes, pas i disa zotërime romake ishin shkëputur nga përëndoria. Për këtë ju desh të lufton të me mbretërin e palmires që kishtë zjeruar kufit duke marrë zotërimet romake gjatë kohës që për andorët ishin të zënë në luftërat me gotët. Bëri për pjekje që ti merte me diplomaci, por ishte e pamundur, sepse në kryet të kësaj mbretërie ishte një grua te për dinake e quajtur zenaria. Nda ju dëtyrua të përdor të forcën ndaj saj duke shkateruar mbretërin dhe duke zënë robë luftë mbretëreshen. Gjatë qeverisi së shkurëtër, a i këtheu lavdin Romës, sepse vendosin në nësundimin e saj për sëri Britanin, Francën, Spanjen, Egyptin, Azin e Vogël, sirin teritore që Romës i ishin dashur shekuj t'i bënd të të sajat ndërsa Aureliani i bëri për 5 djetë, këtu që ndron dhe madhështia e këti për andori i lirë. Autorët Romak të kohës e kanë vlerësuar këtë figur kështu, shteti yn, pas fatkesive të Valerianit dhe të këqiave të Galienit, pati filluar të marë vetën gjatë sundimit të Klaudit, por aju rimë këmbë kur Aureliani filloj të korë fitore në të gjithë botën. A i na dha Galin, që liroj Italin, shpëtoj vendolikët nga zjeda e robëris barbare. Në sajtë të fitoreve të ti uri vendos pushteti në Iliri dhe Thraki. Në këtë vlerësim del qartë në pa që Roma kishtë humbur të gjitha teritoret e saj dhe ishte Aureliani që i arik theu dhe e bëri sërish për andori. Aureliani nuk kishtë marë dhënje të mira me senatin, për këtë arsye senati i bëri disa komplote, të cilat u zbuluan dhe komplotistët u ekzekutuan. Me gjitha të a i pati shumë armisht të brendshëm, të cilët e vran në 275 gjatë fushatës në lindje, edhe pse a i ishte një për andori madhë dhe i dha shumë për andorisë. Për veprën e ti si për andor a i cilësojt si i madhë duke u futur në rangun e për andorve më të sukseshëm të Romës për 5 shekuj. Mark Annie Florian Qeverisi për disa muaj në 276 para se të merë të pushtetin probi dhe ishte gjysëm vëla i Mark Kalut Tacitit. A i uzgjot nga ushtria e për endimit për të zëvendësuar Tacitin. Probi i shpalur nga ushtria i lire si për andor e mundja të në betejen e kilikis. Mark Aurel Probi, 276-282 Pas vrasje sa Aurelianit, ushtria shpalli për andor shokun e ti, Probi nga Iliria. Faktin që ishte Ilir, na e jep autori Aurel Viktor, ku thot se Probi i biri i një fshatari që merej me kopshtari dhe emri i të cilit ishte Dalma. Pra, emri i ti i vërtet është Dalma dhe ka lindur në sirm të panonis Ilire. Merit e këti për andori ishte se dëboj fiset e frankve dhe alemanve nga Galia dhe rivendosi kufit e për andoris në ren. Probi mbajti marë dhenje të mira me senatin që ishin të rëndësishme për sigurin e një për andori, sepse ishte senati dhe senatorët që uhanin kokën për andorve me komplote. Autori i historisë së për andorve, Aurel Viktori e ka quajtur si Hannibal të dytë për një urit e ti ushtarake dhe për stërvitjen e madhe që u bënd të ushtarve. Duke qenë birë fshatari kopshtar a i vuri ushtrin në pun për të mbjell hardi në malin almë në Iliri, rreth sirmit, vendlingje së ti, si dhe të thanin kënetat duke hapur një kanal të madhë që do të derdej në savë. Ushtarët u rebeluan kundër ti, ndërsa a i po përgatiste një fushat në lindje dhe e vran, ndoshta se ishim të zemëruar që i kishte bërë bujqër. Gjatë viteve të qeverisje së ti për andoria ishte në pace, pas indimoj shumë vej praje të madhit Aurelian, i cili i kishte këthyrën derin për andoris, duke thyrë armisht e saj dhe duke rivendosur kufit atje ku kishin qënë në kulmin e zjerimi. 
Mark Aurel Cariusi, 282-283. Tek libri Aurel Victorit historia e përandorve, thuet se Onezimo, i cili ka përshkruar më shumë zel jetën e probit, thot se ai, Cariusi, ka lindur dhe është edukuar në Rom, por prejargen e ka nga prinder i lirë. Ndërsa autori Fob Cerulliani, i cili ka ndjekur me shumë kujdes për judhën e Kariusit, thot se ai, ai ka lindur jo në Rom, por në Iliri. Kudo që të ketë lindur të dy burimet që flasim për të thonë se ai është Ilir nga Panonia. Gjatë kohës e shkurtër në pushtet, ai luftoj me fiset e ashtu quajtuara barbare që kërkonin të pushtonin Ilirin, Italin dhe Thrakin. Ai mundi të siguroj panonin vendin e originës e ti nga dyndjet barbare, pasi ajo ishte më ekspozuar andaj tyre. Kariusi vdiq nga një rufe në kohën e fushatës kunder perseve dhe pas ti në fron erdi numeriani, por edhe ky vdiq pa mbushur vitin. Mark Aurel Karimi, 283-284 Ai ishte djali i mathi Kariusit dhe gjatë kohës që qeverisi ati në Rom, a i ishte qeveritari për endimit dhe qëndroj atje dhe pas vdekis së të atit. Numeriani, vëla i ti, uvra në një betej në lindje dhe pas kësaj ushtria i lire shpalli i lirin Dioklecian, si për andor. Gaj Valer Aurel Dioklecianni, 284-305 Aurel Viktor, kur flet për jetën e 4 për andorve që qeverisen së bashku, pra që formuan të tetrarkin, thot se atë dhe u i gjithë këtyre ka qenë i liriku. Me gjithë se pak të qytetëruar ata kanë qenë mjaft të kalitur në vështirësit e jetës fshatare dhe ushtarake dhe qenë shumë të dobishëm për shtetin. Diokleciani është quajtur dhe me emrin Jovi. Po aty e quan Diokleciani Dalmatas dhe Liberti Sentorit Avulin. Para se të merë të sundimin quaj Diokles, emri që e kishtë nga nëna dhe nga qyteti Dioklea. Me Dioklecianin filon dhe një form e rej qeverisi e në Rom, dominati që ishte një loj monarkie. Senati, që prejtet shekuj i kishte bërë ligjin në Rom, u shpërnda, pushtetin e ti e morën për andorët. Kalimin në këtë form qeverisi e kërkon të vetë koa, sepse Roma kërcenoj për të shdukur nga dyndjet e ashtu quajtura Gjermanike të cilat në fakt ishin i lirike. A i soli një form të rej qeverisi e me katër për andorë. Selia e Dioklecianit ishte në Nikomedi të Aziz së Vogel. Mark Aurel Valer Maximiani Aurel Vktori ka shkruar, Aurel Maximiani i mbi quajtur Herkul, ka qenë i egrë nga natyra, indezur nga pasioni dhe budala nga këshilal. Rrithe nga një familje fshatare nga Panonia. Pra, të katër për andorët që qeverisen së bashku, ishin nga Iliria. Diokleciani dhe Maximiani morën titullin August që ishte më i lartë dhe caktuan dy qezar po i lirë të cilët mbanim titullin për andor dhe ishin të barabart në bashkë qeverisje. Selia e Maximianit ishte në Ravena të Italis. Gaj Galeri Cezari Diokleciani me seli në sirmi të panonis në Iliri. Kostanc Klori, Cezari Maximiani me seli në Trirë. Të katër këta për andor drejtonin të gjithë për andorin romake së bashku, me qëllim që të ishte sa më e letë qeverisja dhe mbrojtja nga dyndjet e fiseve barbare. Augustët që ishin Diokleciani dhe Maximiani i adaptuan si bit e tyre qezaret që më vonë u bën August dhe u dhanë vajzat për gra. As njëri nga këta për andor nuk e pati selin e ti në Rom, ajo u anashkalua. Roma faktikisht pushoj së qeni kryqytet i për andorisë. Kjo ndarje e pushtetit, shënoj dhe filimin e ndarje së përandorisë në atë të lindjes dhe të përëndimin. Pavarësisht se ishin të katër përandor pushtetin më të madhë e kishte Diokleciani. Gjatë qeverisi së tyre u shtyp kruengritja në Gali, në Egypt dhe një pretendent për përandor në Britani. Diokleciani ndërmori disa reforma për të qeverisur sa më mirë vendin që rezikoj nga barbarët. Kështu ndërmori një reform të re administrative duke e ndarë vendin në 12 dioqeza dhe në 100 provinca. Drejtuesit e dioqezave caktoeshin nga një vikari e mëruar nga përandori që ndau pushtetin civil nga ajush të rak, sepse drejtuesit e provincave me të gjitha lojet e pushteteve në dorë, shpesh me ushtrin e tyre donin të bëheshin përandor dhe kjo qoj në luft e përqarje. A i ndërmori një reform ushtarake duke rritur numrin e ushtarve në 600.000 të cilët nuk do të ishin as mercenar, as vullnetar, por do të dëtyronin për narët e mëdhenjë të tokave të furnizonin ushtrin me rekrut sklever, kolon barbar të kapur robë. 
në këtë mënyrë a i shkurtoj fondet e shtetit për pagimin e mercenarëve. Ushtria unda në ushtrin atë të kufirit, pra që do të ruan të kufit nga barbarët dhe në repartet të lëvizhme në për provincë që ishte një reform moderne. Për të përbaluar shpenzimet e shtetit, a ju vuri shtetasve taksa të drejt për drejta që mblideshin në naturë dhe në të hola dhe në funksion të mbledhjes së taksave bëri registrimin e populisë. Nëzori e diktin e qmimeve me anë të cilit vendos të qmimet e të gjitha produkteve ushimore dhe zejtare, që u shëqëruan me sankcionet të rënda për të gjitha ata që shkelnin ligjin e ngrinin qmimet, deri në dënim me vdekje. Diokleciani mbajti një qëndrim mos pajtues me fen e re katolike të cilën e kishim përqafuar vajza e gruaja e ti. A i mbajti këtë qëndrim negativ, sepse kisha shie si një konkurent që rivalizon të pushtetin civil e një gjë e tilë nuk mund të tolerojë, aqë më keqë kur krishtërimi nuk përfilte e nuk respekton të kultin e përandorit që mbahej si përëndi. Në 303 doli e dikti kunder fes se krishterë që u shëqërua me vrasje e persekutime, por feja e rej një zotë shem bjetoj dhe do të ishte një tjetër përandor i lirë që do të zyrtarizonte dhe mbronte, Kostandini i malë. Me gjithë këto, Diokleciani mbahet në historin botërore si ideator dhe reformator i madhë, sepse a i forcoj për andorin dhe me masat që mori si reforma administrative, reforma ushtarake dhe ndarjen e pushtetit me tre për andor të tjerë. Me reformat që kryen këta për andor i lirë arritën, të mblidnin dhe qeverisnin gjithë për andorin nga Britania në Azit të Vogël. Mark Aurel Kariusi, 282-283 Tek libri i Aurel Viktorit, historia e përandorve, thuet se Onezimo, i cili ka përshkruar më shumë zelljetën e probit, thot se a i, Kariusi, ka lindur dhe është edukuar në Rom, por prejardjen e ka nga prinder i lirë. Ndërsa autori Fob Cerulliani, i cili ka ndjekur me shumë kujdes për judhën e Kariusit, thot se a i, a i ka lindur jo në Rom, por në i liri. Ku do që të ketë lindur të dy burimet që flasim për të thonë se a i është i lirë nga panonia. Gjatë kohë së shkurëtër në pushtet, a i luftoj me fiset e ashtu quajtuara barbare që kërkonin të pushtonin i lirin, italin dhe thrakin. A i mundi të siguroj panonin vendin e origjinës së ti nga dyndjet barbare, pasi ajo ishte më e ekspozuar andaj tyre. Kariusi vdiq nga një rufe në kohën e fushatës kunder perseve dhe pas ti në fron erdin numeriani, por edhe ky vdiq pa mbushur vitin. Mark Aurel Karimi, 283-284 A i ishte djali i madhi kariusit dhe gjatë kohës që qeverisi i ati në Rom, a i ishte qeveritari për endimit dhe qëndroj atje dhe pas vdekjes së të atit. Numeriani, vëla i ti, uvra në një betej në lindje dhe pas kësaj ushtria i lire shpali i lirin Dioklecian si për andor. Gaj Valer Aurel Dioklecian i 284-305 Aurel Viktor, kur flet për jetën e katër për andorve që qeverisen së bashku, pra që formuan të tetrarkin, thot se adhe u i gjithë këtyre ka qenë i liriku. Me gjithë se pak të qytetëruar ata kanë qenë mjaftë të kalitur në vështirësit e jetës fshatare dhe ushtarake dhe qenë shumë të dobishëm për shtetin. Diokleciani është quajtur dhe me emrin jovi. Po aty e quan Dioklecianin Dalmatas dhe Libert i Sentorit Avulin. Para se të merë të sundimin quaj Diokles, emri që e kishtë nga nëna dhe nga qyteti Dioklea. Me Dioklecianin filon dhe një form e rej qeverisi e në Rom, dominati që ishte një loj monarkie. Senati, që prej të të shekuj kishtë bërë ligjin në Rom, u shpërnda, pushtetin e ti e morën për andorët. Kalimin në këtë form qeverisi e kërkon të vetë koa, sepse Roma kërcënoj për të shdukur nga dyndjet e ashtu quajtura Gjermanike të cilat në fakt ishin i lirike. A i soli një form të rej qeverisje me katër për andor. Selia e Diokleccianit ishte në një komedi të Aziz së Vogël. Mark Aurel Valer Maximiani Aurel Vktori ka shkruar, Aurel Maximiani i mbiquajtur Herkul, ka qenë i egrë nga natyra, indezur nga pasioni dhe budala nga këshilal. Rifte nga një familje fshatare nga panonia. Pra, të katër për andorët që qeverisen së bashku, ishin nga i liria. Diokleciani dhe Maximiani morën titullin August që ishte më i lartë dhe caktuan dy qezar po i lirë të cilët mbanin titullin për andorë dhe ishin të barabartë në bashkë qeverisje. Selia e Maximianit ishte në Ravena të Italis. Gaj Galeri Cezari Dioklecianit me seli në sirmi të panonis në Iliri. Kostanc Klori, Cezari Maximianit me seli në Trirë. 
Të katër këta përandor drejtonin të gjithë përandorin romake së bashku, me qëllim që të ishte sa më e lehtë qeverisia dhe mbrojtja nga dyndjet e fiseve barbare. Augustët që ishin Diokleciani dhe Maximiani i adaptuan si bit e tyre Cezaret që më vonë u bën August dhe u dhanë vajzat për gra. As njëri nga këta përandor nuk e pati selin e ti në Rom, ajo u anashkalua. Roma faktikisht pushoj së qeni kre qytet i përandoris. Kjo ndarje e pushtetit shënoj dhe filimin e ndarje së përandoris në atë të lindjes dhe të përëndimin. Pavarësisht se ishim të katër për andor pushtetin më të madhë e kishtë Diokleciani. Gjatë qeverisje së tyre u shtyp kërëngritja në Gali, në Egypt dhe një pretendent për për andor në Britani. Diokleciani ndërmori disa reforma për të qeverisur sa më mirë vendin që rezikoj nga barbarët. Kështu ndërmori një reform të re administrative duke e ndarë vendin në 12 dioqeza dhe në 100 provinca. Drejtuesit e diocezave caktoeshin nga një vikari e mëruar nga përandori që nda u pushtetin civil nga aju shtarak, sepse drejtuesit e provincave me të gjitha lojet e pushteteve në dor, shpesh me ushtrine tyre donin të bëheshin përandor dhe kjo qoj në luft e përqarje. A i ndërmori një reform ushtarake duke rritur numrin e ushtarve në 600.000 të cilët nuk do të ishin as mercenar, as vullnetar, por do të detyronin pronarët e mëdhenj të tokave të afurnizonin ushtrin me rekrut sklever kolon barbar të kapur robë. Në këtë mënyr a i shkurtoj fondet e shtetit për pagimin e mercenarve. Ushtria unda në ushtrin atë të kufirit, pra që do të ruan të kufit nga barbarët dhe në repartet e lëvishme në për provincë që ishte një reform moderne. Për të përbaluar shpenzimet e shtetit a i uvuri shtetasve taksa të drejt për drejta që mblidheshin në natyr dhe në të hola dhe në funksion të mbledhe së taksave bëri regjistrimin e populisë. Nëzori e diktin e qmimeve me anë të cilit vendost e qmimet e të gjitha produkteve ushimore dhe zejtare, që u shëqyruan me sankcionet të rënda për të gjitha ata që shkelnin ligjin e ngrinin qmimet, deri në dënim me vdekje. Diokleciani mbajti një qëndrim mos pajtues me fen e re katolike të cilën e kishim përqafuar vajza e gruaja e ti. A i mbajti këtë qëndrim negativ, sepse kisha shie si një konkurent që rivalizon të pushtetin civil e një gjë e til nuk mund të tolerojë, aqë më keqë kur kryshtërimi nuk përfilte e nuk respekton të kultin e përandorit që mbahej si përëndi. Në 303 doli e dikti kunder fes se kryshter që u shëqyrua me vrasje e persekutime, por feja e rej një zotës e mbjetoj dhe do të ishte një tjetër përandor i lirë që do të zyrtarizonte dhe mbronte, Kostandini i malë. Me gjithë këto, Diokleciani mbahet në historin botërore si ideator dhe reformator i madhë, sepse a i forcoj për andorin dhe me masat që mori si reforma administrative, reforma ushtarake dhe ndarje në pushtetit me tre për andor të tjerë. Me reformat që kryen këta për andor i lirë arritën, të mblidnin dhe qeverisnin gjithë për andorin nga Britania në Azit të Vogël. Kostandini i madhë, 306-337 Licini, 306-324 Konstantës Klori pati disa fëmi, kështu me Helenën, Konstantinin e malë. Me gruan e dytë, të odorën, të bjën e Maksimianit, pati djalin Dalmat, i cili la dy djem Dalmatin e ri dhe Hannibalin të dy me titullin Cezar, pati jullë Konstantin, i cili la dy djem Galin që u bë Cezar dhe Julianin që u bë August. Në vitin 305, Diokleciani abdikoj me dëshiren e ti nga Froni dhe detyroj dhe Augustin tjetër, Maksimianin, që të bënd të dorheqje. Të dy qezarët që kishin marë vajzat e tyre për gra, u bënd August, pra ga i galeri dhe Konstantës Klori, të cilët duhet të caktonin dy qezarë për të bashkë qeverisur. Konstantës Klori vdiq në Yorkshire në Angli dhe ushtria shpalli për andor birin e ti 20 vjeqar flavë Konstantin, të cilit galeri i dha titullin qezarë. Nga ana tjetër, një pjesë e ushtris shpalli si për andor të birin e Maksimianit, Maksencin. Në luft për pushtet u vra Maksimiani me galerin. Mbetet vetën Diokleciani, i cilin dimon Konstantinin. Përfundimisht, Konstantini i mbështetur nga valer licini fiton kunder Maksenit të cilin e mbytën në lumin tiber. Kështu Konstantini erdi në pushtet dhe bashkëqeverisi me licinin deri në 324, të cilit i kishtë dhën të motrën për grua. Ndërsa pas këti viti deri në 337 a i qeveris vetëm, pasi e detyroj licinin të hishtë dorë, sepse a i kishtë filuar të persekutonte të kryshterët. Konstantini thuet se ishte i biri i Konstantës Klorit që ishte i lirë. 
Valesiani thot se Konstantini Lindi dhe u edukua në naise, nish në dardanin i lire, nga nëna e ti Helena që ishte e një shtrese shumë të ullet, e cila u martua me Konstantz Klorin. Pas kësaj a jendau Helenen se u detyrua të merte për grua vajzën e Maximilianit të dorën. Që pak e arsimuar dhe pejmë të Diokleciani dhe galeri në kohën e të cilve a i luftoj me tri mëri. Konstantini ndoqi me përpikëmëri reformat e Diokleciani, bashka dhe tarit të ti që e ndimoj për të ardhur në pushtet. A i ruajti po atë ndarje administrative, por kreu dhe një ndarje të re në katër prefektura, të lindjes, iliris, italis dhe galis, në kryet të të cilave qëndronin prefekt të cilve ju nënshtroeshin qeveritarët e 12 diocesave dhe të 100 provincave. A i nëzori disa ligje të qudiqme për kohën, por që në feudalizëm nuk do ishin as pak të tila, pasi do të ishin shtylla e ti. Kështu a i lidhi kolonim pas tokës, zejtarim pas zejes dhe nëmpunsim pas qytetit, as kush nuk ishte të drejt të largoj nga puna e vendi i banimit, ndryshe dënoj me sankcionet të rënda. A i shpërnguli kërë qytetin nga Roma në Lindje, duke ngritur një qytet si pas shëmbulltyrës e Romës, të cilit i vuri emrin e ti, Konstantinopol, që është Stamboli i sotëm. Kalimi i kërë qytetit në Konstantinopol ishte një veprim i zgjuar nga ana e ti, sepse Roma ishte e ekspozuar ndaj sulmeve të huaja dhe ishte e lehtë për të upushtuar, dërsa Konstantinopoli ishte në vend të sigur dhe imbrojtur nga nga tyra. Në fakt, Roma ra në mpushtimin Gjerman në vitin 476 ndërsa Bizanti ose Konstantinopoli ra më një 1453 në nësundimin tur. Pra, koha të regoj se sa i zoti dhe i zhuar kishte qenë fshatari nga i liria. Ndaj fes katolike, Konstantini ndoqin një politik të e për favorizuese. Kështu me ediktin e Milanit të vitit 313, shpalli lirin e besimit të krishter në kuadrë të gjithë për andoris romake. A i dha kristianizmin botës që ndoshta pa këtë veprim nuk do ishte ka që e kristianizuar sa është sot dhe këtë e ka bërë një ilir ose shqiptar. Shqiptarët e sotëm duhet të jenë krenar sepse ishte një shqiptar që i dha kristianizmin botës e qytetëruar me të cilën ajo mburet sot, fet të cilën iliret e kishin përqafuar që në djetë vjeqarët e par pas vdekjes së krishti. Në ditët e fundit para se të vdiste, Konstantini u pagëzua si i krishterë. Në 22 maj të vitit 337, vdiq duke i lën për andorin tre djembe të ti. Konstantini mbetet një nga për andorët më të mëdhejnë të Romës, për këta a i ka marë titullin i madhë nga historianët, sepse i dha pache e qëtë si vendit, por mbi të gjitha. I dha kristianizmin me vlerat e të cilit mburet pjesa më e madhe e përëndimit sot. Ka qenë një strateg i madhë ushtarak, që nuk një u humbje gjatë jetës së ti. Konstantini i madhë pati dy fëmi. Me Minerve në gruan e par, pati Krispin që mori titullin e Cezarit. Më pas u martua me Faustën, vajzën e Maximianit dhe pati pes fëmi. A i pati Konstantinin I, Konstantin I dhe Konstantin I dhe dy vajza Konstantinën dhe Helenën. Konstantin 337-351 Konstantin I ri 337-320 Konstantin I 337-361 Për andoria unda në tre pies, kështu për andori Konstantini i ri mori tokat për tej Alpeve, Konstanti Azin dhe Orientin dhe Konstanti i i Lirin, Italin dhe Afrikën. Gjithashtu, Konstantini u dha nipërve të ti Dalmatit, Thrakin e Macedonin dhe vëllajt të ti Armenin. Djali i pari Konstantinit ishte krispi që e kishte me gruan e parë. Këte ekzekutoj, pasi gruaja e dy të akuzoj për incest, por më vonë doli e vërteta që a i ishte i pafajshëm, dhe për këta a i e dogji gruan e ti të gjallë në ujtë të valuar, e cila ishte e bia e Maximiani. Konstantini me ndimën e nënës e ti Helenës arriti të zbuloj të vërtetën dhe u pendua për vrasjen e të birit. A i nëzori një monet ku shkruan të djalit tim që e dënova pa drejtsisht. Një përit u eleminuan dhe luftën për pushtet midis djembe të ti e fitoj Konstanci që në 350 e një mori të gjithë pushtetin në dorë. Konstanci luftoj kunder të vëlajt Konstantinit i, të cilin e vrau vetë ushtria e ti në 351, ndërsa vëlajt tjetër, Konstanti, kishtë e vdekur që në vitin 320, kështu që pushteti i mbeti ati. Konstanci mori për grua vajzën e jullë Konstantit, të birit të Konstancit, që ishte edhe i ati Konstantinit të madhë, pasi jullë Konstanci dhe Konstantini ishin vëlezër nga babaj, 
por Konstantini kiste për nën Helenën dhe jul Konstanci një tjetër i lire të bie në Maximiani. Martesat që kanë bërë për andorët i lirë kanë qenë brenda familjes, ashtu si të dinastia i lirë e Ptolemejve. Kështu, Konstanci i i mori për grua kushërirën e ti, vajzën e gjagjajt nga babaj dhe pas kësaj mori dhe disaj gratë të tjera. A i luftoj kunder perseve, të cilët e kishin shkelur traktatin e paches që kishin vendosur me Dioklecianin para 20 vjetësh. Në kohën që Konstanci mbeti vetëm filluan stuj dyndjesh barbare dhe për të mbrojtur lindjen, a i shpalit që zarë kushëririn e ti të par po i lirë galin, të cilin më vonë e vredh. Më pas shpalit si që zarë kushëririn e ti flavë Klaug Julianin, i cili fitoj në Strasburgun e sotëm bi Frankët, duke zënë rob dhe prisin e tyre. Ushtarët e ti e shpalin August, pra për andor, dhe në momentin që do shpërthente një luft midis tyre, Konstanci vdiq në lindje e kurora i mbeti Julianin. Nuk ishte general aqi madhë sa vëlezërit e ti, edhe pse ishte shumë punëtor. Konstanti dhe i vëlaj i ti nga nëna krispi i njanin më tepër me Konstantinin e madhë dhe ishin më të zotët, por fati e soli që të mos ishin sundues afa gjatë të përandoris, por vëlaj i tyre Konstanti, që i njante më tepër së mës intrigante të bje së Maksimianit se sa Konstantinit. Veterani në 351 ishte për andor për një kohë të shkur të rduke e marë fronin me luft në kohën kur uvra Konstanti, por Konstanci arriti të arri marë sërish fronin. Veterani ishte nga Iliria dhe quaj kështu, sepse ishte i vjetër në mosh dhe që ka një emër të pastër shqip që do të thot veteran, pra është plak, ka vetën e rën nga ku ka dal fjala veteran. Juliani, 361-363 Ishte i lirë, sepse ishte i biri jullë Konstancit të vëlajt nga babaj të Konstantinit të malë. Juliani u shpalë qezar nga Konstanci i, djali i gjagjaj të ti dhe më vonë e shpalë i ushtria si për andor August. A ju martua me vajzën e gjagjaj të Konstantinit të malë, Helenën, e cila vdiqë e re dhe pas kësaj a i nuk u martua kur, duke i qëndruar besnik të rjetën grua së ti. A i nuk pati fëmi me Helenën. Juliani donë të të rikëthen të vlerat e qytetërimit pagan të cilat po shdukeshin nga krishtërimi, dëshirë që ishte e pa mundur për të realizuar pasi një filozofi e re dhe vlerat të reja kishin lindur të lidhura me kristianizmin. Ka qenë një njeri te për i arsimuar dhe i edukuar. Gjatë qeverisis së ti luftoj kunder përseve ku u plagos rënd dhe vdiqë. A i nuk la pasardës, sepse nuk u martua më pas vdekis së Helenës, por ka të dhëna historike që të regojnë se a i la një djal i lirë të adaptuar për i ti dhe që më vonë u bë për andor i quajtur Joviani. Pra, pushteti kaloj nga familja e Konstantinit të madhë në një për andor tjetër i lirë. Pas Julianit nuk pati më për andor nga kjo dere madhe, por janë i lirë të tjerë që merituan me zotësin e tyre fronin e për andorisë. Joviani, 363-364 Autori Aurel Viktori thot se Joviani është i biri i Varenjonit, banues i tokës e Singuidunit, Beogradit, provincës e Panonis. Në këtë burim historik, a i del me origin nga Panonia. Gjatë kohës për i shtatë muaj shtë të qeverisje së ti, a i bëri pache me përsin me të cilën për andorët i lirë kishin zhvilluar vazhdimisht luft dhe njohu pavarsin e Armenisë. Valentiani i madhë, 364-375. Lindi në Dardani të Iliris në 321, vdiq në 375. A i kishte baba Gratianin, i cili kishte qenë një ushtarak i zoti dhe i biri kishte të njëtat veti. Valentiniani kishte jetuar në Afrik me familjen e ti dhe njëti shkallet e karierës ushtarake me zotë si gjatë qeverisje se i lirëve Konstancit i, Julianit, Jovianit, duke arritur që të bëhej komandant i gardës për andorake. Pas vdekje se Jovianit u shpal për andor nga ushtria. A i e ngriti vëlan e ti Valentin në rangu në Augustit i cili qeverisi në lindje dhe vetë qëndroj në përëndim, sepse ishin intensifikuar dyndjet barbare Gjermane apo i lire dhe u angazhua në luft kundër tyre. Valentiniani si kruj qytet pati Parisin dhe Amienin. A i njët si themeluesi i disa për i qyteteve dhe kruj qyteteve të sot me Europiane. Luftoj për një kohë të gjatë kundër anglosaksve dhe Gjermanve. Gjatë tjetës së ti anoj nga aristokracia i lire, por nuk la pas dore dhe interesat e shtresave më të varfëra dhe ushtarve. 
a i pa ishte ushtarët me tok, i lejon të të kryonin familje, kështu lindën dhe disa qytete evropiane nga kampet e ushtarve që u vendosën aty për fundimisht. Nuk u përzien në qështjet fetare, duke aplikuar tolerancen fetare në përandori. A i e bëri August të birin Gratiani, të cilit i kishte vendosur emrin e të atit dhe vdiq në vitin 375. Valenti, 364, 378. Valenti ishte me origin nga sirmi i panonis i lire të dhenat na jepen kur flitet për përandorin tjetër Gratiani, ku thuet se Gratiani pas vdekje së gjajgjajt të ti Valenti, thiri nga Spania të udosin dhe e shpalli përandor të kësaj pjesë. Po aty thuet se Gratiani kishte lindur në sirmin e panonis i lire. Duke qenë se Gratiani ishte nipi i Valentit dhe ishte nga Iliria, atëherë dhe Valenti ishte Ilir. Valenti e Valentiani ishin vëlezer dhe qeverisen së bashku për disa ko, njëri në lindje, tjetri në përëndim. A i e nisi karierën si ushtarak, gjatë kohës që vëla i ti ishte komandant garde. A i ishte tribun në garde, por nuk që aqë i aftë sa Valentiniani. Pas i vëla i ti u bë për andor, a i u shpal August i lindjes. Gjatë sundimit të ti pati problemet të mëdha me gotët. Duke qenë në presionin e gotëve, a i rada akord që ti vendoste ata në thraki, por me kush që të shërbenin në ushtrin romake. Qeveria nuk e mbajti fjallën dhe gotët filluan një kërëngritje të fuqishme, për shtypjen e së cilës shkoj vetë për andori valen. Në betejen kërësore të Adrianopolit kunder gotëve, a i vdiqë, sepse nuk i erdhen në kom dimat nga Graciani, djali i të vëlajt, Valentinianit që sundonte në përëndim. A i luftoj dhe me perset pa arritur një rezultat për fundimtar. Kishte simpati për fen Ariane, që sapo kishte lindur të Gjermanet apo i liret, e cila predikonte një variant të kristianizmit të pastor, duke u bazuar të Biblia që pak a shumë rilindit të Gjermanet me protestantizmin. Protestantizmi sështë gjë tjetër vetë se një variant i ri i arianizmi. Gratiani 375-382 Ishte i biri i Valentinianit dhe u martua me të bjen e për andorit Konstanci i, Konstantinën, mbesën e Konstantinit të malë. A i u bë august nga jati në moshën 8 vjeqare dhe pushtetin e mori në moshën 16 vjeqare kur jati i ti vdes, por ushtria i lire e shpal august dhe vëlan e ti, Valentinianin i, 4 vjeqar. Gratiani si ralherë ka ndodhër në histori jo vetëm që nuk i bëri gjë të vëlajt që ta largonte nga pushteti, por e rriti dhe e dukojatë dhe qeverisen së bashku. Qeverisi për andorim në përëndim pas vdeke së të atit dhe në lindje vendosi të udosin. Në 382 vdiqë dhe pushtetin në përandori, si në lindje e përëndim e mori vetëm të odosi, që mbajti deri në 395, kohën kur vdiqë dhe u la përandorin 2 djembe. Këta përandor, në vazhdën e ligjeve të Konstantinit, nëzorën ligje të reja që e lidhnin kolonin pas tokës, madje, kush lindë të tokën mund të dënoj me burg ose me gjoba të rënda. Nëzorën ligje kunder korupcionit të qeveritarve provinciale, të cilët me vjedhjet e tyre, si pas për andorve, kishin varfëruar popullsin dhe boshatisur bugjetin e shtetit. Në politikën financiare undalua që arritën cire jash për andoris në trekti me barbaret, madje, u dhe zoi që me dredi e trekti arri i barbarve të futej në për andori dhe për mos batuesit e këti ligji kishtë sankcione të rënda. Në trektin me barbarët u vendosën dhe malat që nuk dueshin eksportuar si vera, vaj, uliri, peshku, pra këto produkte dueshin mbajtur brenda për andoris. Valentiniani i, 375-392 Lindi pra në sirmiumit të panonis i lire në 371 Ishte i vëlaj i Gratianit dhe i biri i Valentinianit i, Gratiani u shpal për andor nga vetja ti ti Valentiniani i, ndërsa Valentinianin i e shpali për andor ushtria i lire pa lejen e të vëlaj. Gratiani e mirë priti bërjen për andor të të vëlaj dhe të dy bashkë qeverisën për disa vjetë. A ju shpal për andor nga ushtria i lire vetëm kur ishte 4 vjeqë dhe ju dha për qeverisje i liria, Italia dhe Afrika. Për andori do të vritej në moshën 21 vjeqare në palatin e ti, pasi kishte qëndruar 17 vjetë në pushtet, por që në shumicën e kohës pushtetin e mbajtën të tjerët. Valentiniani i i kishte një motër, galën, që e martoj me Teodosin, i cili ishte për andor në lindje dhe më von i të gjithë për andoris. Ajo lindi një vajs të cilën e quajti gala Placida në 390, e 
e cila të bit e përandorit Teodos që ishin Arkadi dhe Honori i kishte vëlezër nga babaj. Ajo u martua me një ilir nga Dardania që quaj Konstanc me të cilin pati dy fëmi, Vajzen Honoria dhe Djalin Valentinian. Honori i vëlaj nga babaj e bëri kunatin e ti, pra burin e gala placidës, augus dhe bashkë qeverisi me të. Pas vdekis së vëlajt nga babaj, honorit, gala placida bëri për andor të birin e saj. Valentiniani i i, 425-455. Lindi në vitin 419 nga një nën i lire, gala placida dhe një baba i lirë nga Dardania, Konstanci, i cili ishte për andori një orë si Konstanci i i, e bashkëqeverisi me kunatin, honorin. Në vitin 423, daja i ti që e kishtë zjedhur si trashëgimtar, vrite. Ata shkuan të Teodosi i, që ishte nipi i Teodosit të par, i cili e ndihmoj Valentinianin i i që të merte fronin e përandorit në përëndim, fron që ishte uzurpuar nga një pretendent tjetër. A i hipi në fronin e përandorit në moshën 6 vjeqare, por realisht pushtetin e ushtronte e ama dhe generalet e ti. A i vritet në palatin mbretëror nga disa komplotist hun në bashkëpunim me një nga generalet e ti. Valentiniani pati dy vajza, Eudosin, e cila u martua me djalin e mbretit huneric të vandalve në Afrikën e veriut, me të cilin pati djalin heldericë që u bë mbreti vandalve. Pati dhe vajzën tjetër placidia që u martua me një aristokrat të quajtur o Librius, i cili në vitin 472 e mërua për disa muaj në fronin e Romës. Valentiniani i i ishte edhe për andori i fundit i liri Romës. I lirët qeverisën Romën për gati dy shekuj, duke i këthyrë fuqis më të madhe të antikitetit, shkëllqimin e saj. I lirët ishin komandantët dhe ushtarakët më të zovë të për andoris romake që njitën shkallët e karierës fal aftësive të tyre mendore dhe fizike. Në shekujt në vazhdim do të ishte pokjoratës që do të nëzirë të ushtarakët dhe qeveritarët më të mirë të për andorive të tjera.